Olá, este é o seu celeiro de subcelebridades, hoje com o Marcelo você vai, vamos falar mal dos outros. Opa. É por isso que você veio todo bonito? Foi eu vim bem vestido, porque assim a gente pode xoxar a cafonalha com, com classe. <risos> a cafonalha é muito bom, né? <risos> a gente começa hoje com uma pessoa que a gente não tem a menor ideia de quem é. O que é ótimo, porque subcelebridade boa é subcelebridade anônima. Aquela que você não tem, tem um pouco de dúvida. A gente é paniquete ou é legendete? Então, o que, que é essa roupinha aqui? O que, que você achou? Você vá. Então, jaqueta perfecto, tá bonitinha. Hum. É. Só. Vestidinho perigo... <risos> Só. Vestidinho de piriguete. Vestidinho de piriguete, com as coxas grossas, hum. canela grossa. <risos> Riba. Uma... Ela tentou. É aquela né? botinha UG? É. UG, né? Que é. a gente sabe que, né, gente? Não sabe usa uma fora coisa de que casa. me enlouquece. O quê? Quando. Que tem, é no Brasil isso. Assim, que você vai, às vezes, black tie, noite de black tie, chiquérrimo no teatro municipal, aí tá com essa pulseirinha de plástico na sua mão. Ai, e ainda aí você vai, olha, a mulher tá tirar. de valentino e tal, e a pulseirinha de plástico. Não pode tirar, tá? É, senão não entra, né? Opa! Olha, olha já que tinha perfeito de novo, tendência. Sua tendência. Tendença. Gente, então, quando você usa uma jaqueta de couro, não usa sandália, né? Gente, tá tudo tão errado. Eu acho que a Solange Couto <risos> meio que pode tudo. Gente, uma pessoa que engravida com, sei lá, 56 anos de idade, pode tudo. Barriguinha de fora. Aquela barriguinha em cima, tá que podendo. a gente já sabe que vai acontecer muito nesse verão, próximo verão. Eu acho que gente recalcado por estar falando disso. Eu, eu não sou posso. mesmo. Eu não eu posso usar essa barriga. barriguinha, eu não posso mesmo. E eu não poderia é... usar esse marido também, que é tipo 3 metros mais baixo Você que ela. Que de relance eu achei que fosse o Belo. <risos> e essa camiseta dele é tie-dye? Configura tie-dye? Não. Não, eu sou, eu sou baiana mesmo. <risos> Eu sou cafona. Gente, baiano em português, português não, em São Paulo, em São quer Paulo, dizer cafona. É, é que nem Paraíba, que no, é, Rio Paraíba Rio Janeiro, no Rio de Janeiro. E, e eu amo a Bahia. Eu também, a melhor amiga, blá, inclusive. Blá, blá, hein? Blá, blá. E a Déia tava me falando que lá na Bahia, quando quer falar baiano, fala brau. É coisa de brau. Já escreve pra gente, agora eu, fiquei, agora eu fiquei curiosa. Eu queria saber como todos os estados chamam uma coisa cafona. É, cafona. Por favor, eu sei que no Rio é Paraíba, aqui é baiano. Jeca, brega. Jeca, cafona, de brega, voltando brau. Voltando a falar, a gente acha o povo da Bahia muito lindo, Não, muito gente, gostoso. Olha. Os homens são hot, hot, hot. Não Veste é maravilhosa. Beijo, Léo. Arthur Aguiar. O que, que é Arthur Aguiar? Do é do Rebelde. Rebelde? E ele usa tênis branco? Pois é, Arthur, você tava indo tão bem. Tava Porque assim, tão eu nunca vi Rebelde. Mas não dá esse tênis branco. Olha só, assim. eu nunca vi Rebelde. Eu não tenho a menor noção de se você é bom ator ou não. <risos> Mas eu tava te achando magia, eu tava, vinha prestando atenção em você através da mídia especializada. Mas aí tu me parece caga com um tênis branco desse, cara. Assim... E essa menina do Rebelde também? Não, a namorada dele, Namor... que é a Gila Celote, que é uma fofa. Essa eu conheço bem, é a Ana Mara, né, gente? Que que a gente Ana Mara, eu queria, Ana Mara? Dizer, eu queria aproveitar essa oportunidade pra dizer que ao contrário da Lele, eu sempre te detestei. Que, por quê? Eu gosto Porque dela? Porque ela é chata pra c... Ah, não? Nem onde? Eu não suporto a Ana Mara. Ana Mara até chata pra caralho. Não, é não suporta, mas é cafona demais. Ah, esse sapato meio... É cafona meio... demais, demais. E essa jaquetinha de. Eu sou de Santa Cruz, eu posso falar. Esse sapato é uma versão santa cruzense <risos> de um de Zé Pizanotti da, da, da Lady Gaga. Realmente não, Ela não tá. Ela nem aí. Tá aí uma pessoa que realmente não tá aí. Luca, arrasou. Olha, o shortinho é bacana. <risos> pode, eu gostei do O resto shortinho. você pode jogar tudo. Tudo, fo tudo fora, inclusive esse mega hair horroroso com é, Babyliss, Baby que pelo amor de Deus, Babyliss, gente. Não, não precisa, Babyliss não dá, Babyliss é nojento. Vamos combinar que Babyliss é um nojo? Que gatinho, hein? Eu não sei quem é, mas eu fazia fácil. Quem que é esse gatinho? É. Ah, Bernardo Velasco. Nunca ouvi falar. O que, que é esse tênis branco? De novo. O que, que é? Tênis Voltou branco na é moda? Tendência. Então, Bernardo, assim... <risos> Tá errado. Tá errado o tênis branco. Camiseta, tá errado, tudo errado. Brenda Dade, uma linda. 
Eu gosto tanto de paetê. Um dia eu vou achar um vestido de paetê que fique legal em mim. A gente já percebeu que a jaqueta é realmente uma tendência. A jaqueta que... perfeita é uma tendência. Ela faz a neuma da novela e tudo isso é pra enrolar porque eu gosto dela, Ela mas é o look bonita. não tá legal. Olha, eu gosto muito da camisa eu e não... gosto muito do que tá dentro. <risos> O resto pode jogar fora. Mas e pra camisa aberta pra mostrar que depilou o peito? Eu não é, gosto, me liga. não gosto. Não precisa mostrar que depilou o peito. Aliás, não precisa depilar o peito. Não, ele tem pelo, que eu tô ele vendo tem que pelo, tem. Tem pelo, ele apara. Tem então, sim. Eu, meu conselho pro Henrique Castelli é, não precisa gastar com stylist, me liga que eu te empresto umas roupas. <risos> pode ir lá em casa. Assim, a camisa eu acho legal, acho mesmo. É, tá um botão aberto Um botão a mais, a mais aberto. Assim. O resto tá bem cagado. É. Vamos falar da Cláudia Raia. Eu queria saber se essa roupa, Cláudia Raia, é de moça de casar ou de moça de brincar? Eu sou moça de brincar. Ok? Olha okay. a jaqueta. Então, a jaqueta perfeita, o tá, tapa E é um mono... Quer dizer, não é. Ela achou que o sapato era da mesma cor, mas não era. É um tom um pouquinho diferente, Eu né? acho importante dizer que Cláudia Raia é uma celebridade. É. Mega blaster. Master. Né? Ela tá no... no, no... Na, na, no topo da pirâmide alimentar, alimentar das no celebridades. É. O nome dela é Maria Cláudia? Maria Cláudia Raia. Adoro que é Quando Maria Cláudia. Quando ela fazia Cláudia. Coral's Line, ela assinava Maria Cláudia é, Raia. Eu não sabia. Ela fazia o programa do, do Jô. Como o é que Vamos malhar? É... Vamos malhar. Eu de Vamos malhar. Ela era namorada do Jô. Quem que é essa menininha? A Bruna Neymarzinha. Ah! Bruna Marquezinha. Neymarzinha. Bruna Marquezinha. E ela tá com o indefectível... Crucifixo pendurado no pescoço, porque também é modinha agora, né? Bruna, assim, você também, você é ótima atriz, você me fez chorar esses dias. Eu acho que você devia pedir pro seu namorado, agora aproveitando que tá chegando o dia 12 de junho, de presente uma stylist. Uma stylist enroladinha. Ele compra uma você pra não... você. Pode comprar, porque, gente, olha, é a velha história do que tá quente, tá frio. Não Sim. pode usar jaqueta de couro com sandalinha assim, aberta. Isso é um passado né? dourado, esse metalizado mal, mal, mal aplicado. Oi? <risos> a, a, a Samantha Schmutz? Juninho ah, Play, Juninho Play. Juninho Play. Juninho Play. Play. E eu não entendi nada dessa roupa. Nada, uhum. absolutamente nada. Eu acho que é tipo aquela coisa de que. A, aquele papo de que ator que leva o personagem pra casa. Sei. Que isso não é roupa, é figurino, né? É, então, se for pra uma festa de teatro, eu consegui entender. É, mas não pra assistir, pra ficar em cima do palco. Porque não, né, gente? Tá tudo, é, tudo muito Samantha, absurdo. Samantha, não rolou. Mas é não, uma é legal, tá ótima atriz e tal. Assim, eu queria, tá olha, também eu queria fazer um, um, uma parte aqui. Hum. Por que, que eu vim vestido desse jeito? <risos> Porque, cara, assim, um Ricardo Almeida, uma caravata Ralph Lauren, uma calça Gucci, um sapato Louis Vuitton. Dá pra comprar, cacete. É Samantha Schmutz, você tem dinheiro gente, pra isso. Não é também, difícil. Vai, por favor, por favor. Assim, se eu posso, você também pode. Não é, é questão de dinheiro, é de. Simancol. Vamos parcelar, vamos parcelar. Seu espelho tá com é. defeito. Ó, oh, as duas lindas, só que com vestidos errados, com roupa errada. Roupa errada. Oh, olha como matou. Duas lindas. O Mas tá vendo como é que a Karine já tá mais bem maquiada do que a. Pois é, porque não tá. Branco, é, em volta, é não difícil, tá panda. mas é a obrigação delas saber. Se Lindas. É. São atrizes. Ai, esse oh, menino é Rony. tão gato, né? Ele é tão gatinho. Ô, oh, Daniel Rocha. É, é... Tá, no, tá no caminho, hein? Tá, tá, tá quase, melhorando. tá quase. Eu só acho que a camisa podia ter ido por dentro, é. né, gente? Porque é uma camisa social Não, mas ele tá melhorando. Lá. Ele já foi pior, não, coisa ele tá aprendendo. Tá visivelmente no caminho certo. Bem gatinho ele é. Iris Lene Pombagira, né, gente? Ah, Iris Lene. Iris Lene e Stefania. Olha essa, olha essa maquiagem, por favor, por favor. Olha esse make. Mas, gente, mas, não tem condição. Mas... Não, tá tudo tão errado. E aí, pra piorar, ela pega e coloca uma, um vestido vermelho e passa um batom pink. Pronto, tô linda. De linda. novo, de novo, ela deve ter comprado o espelho daquele lote errado. <risos> Ou aquele lote que, que deixa errado. Não, pode ser. Não, não tem condição ser. de você olhar no espelho e falar, gente, eu tô linda. Quem é esse gatinho? É o Vitor Collor? É, eu não sei, é ele? É? É o Vitor, né? Ele é ex da Petit? Vitor, é, meu ex-sócio. Cara, ele é muito Olá. gato, né? Né? Como ele é gato. É mesmo, você já é. viu? Não, é meu, meu sócio. E? Ah. <risos> ok. Mas não, ele assim, nunca gato. vi, gente. Já vi foto. <risos> sabe, meu ex-sócio, bof, hétero. Muito, então, assim, tipo... Tô muito gato. Sabe o que mais irrita no Vitor? Hum. 
é que ele é gato, ele é gostoso, ele é bem nascido, ele é educado e ele não é preconceituoso. É? Aí ele vem, brinca, beija o seu cangote. Não é legal, Vitor. Deixa eu te dizer isso. Não é legal. Você se veste desse, dessa forma assim, que é desde a Júlia, e ele pegou, é estiloso, tá tudo certo, fotógrafo. Não é legal, cara. Assim, quando você vê uma amiga bicha, assim, colabora, cospe na nossa cara, dá uma lampadada. Lampadada entendeu? na cabeça, Porque gente. Na Paulista é fashion fica, isso também. Complica muito a nossa vida. Você é linda, você é fofa, você é rica. Por quê? Por que fazer assim? Mas podia ser, pode, pode ter contratado. Dessa tela, cara. Mas Carol, será que não eu vou te dar uma segunda ela? chance porque você é chiquérrima. Assim, foi uma escorregada. E já pegou o Álvaro Garneiro, né, gente? A gente e já foi expulsa do casamento da Scarelli, gente. Pelo amor de Deus, uma pessoa que foi expulsa do casamento da Scarelli tem salvo conduto pra vida inteira. Pra sempre. Pra sempre. No castelo de Chantilly. Isso, castelo de Chantilly é a melhor história gente. do mundo. Acho que não existe. Acho que essa geração que tá agora, assim, no Twitter, por exemplo, não tem ideia do que é isso. Castelo de Chantilly, expulsão de casamento. A gente teve a sorte de viver isso. Isso molda um pouco o nosso caráter. Opa, a gente, a gente viu tudo isso nascer, né? Eu vi, eu vi nascer, eu tava ali, cara. Eu a não tava ali, não. A gente viu o amor no... da Cicarelli com o Ronaldo brotar, a gente viu ele voltar a fazer gol. Eu, eu vi ela no mar. Eu... Ai, gente, Meu é amigo Tato vida. Malzone. Inclusive, pegou bem, viu, Cicarelli? Parabéns, tá de parabéns. Também é peru... Opa, você Opa. não vê que a tartaruga sai, uma hora ela bota a cabecinha pra cima da, do mar? <risos> tartaruga. Você revê o vídeo, tem uma, uma tartaruga assim, tipo, monstro do Lago Ness. Tá de parabéns. Tato, você tá de parabéns. Tá de parabéns. Minha amiga Ana Cláudia, que já pegou muito tato, também tá de parabéns. Todo mundo que pegou o tato, tá, tá de, de parabéns. parabéns. Tá de parabéns e tato, mesmo. se um dia, por amizade, você quiser me pegar, estamos aí. Estamos aí, gente, um amor fraterno. A gente sabe que isso funciona também. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Por que não? Né? Um 2013, por Meu favor. primo dizia que no, na, na guerra qualquer buraco é trincheira. <risos> então pronto. <risos> Vamos guerrear. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Beijo.